வாழ்க்கையில சொத்து சுகம் பணம் காசு எல்எஸ்டி ஃபிகர் இப்படி ஏதோ வேணாலும் வந்து சம்பாதிச்சிடலாம் ஆனா சம்பாதிக்க முடியாத விஷயங்கள்னு சொல்லி ஒரு சிலர் இருக்கு பெத்த தாய் தகப்பனுடைய பாசமும் உண்மையான நண்பனுடைய நட்பும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மிக அரிது அதை பார்த்து தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியம் பெற்ற தாய் தகப்பனே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்களும் இல்ல வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் நண்பர்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரும் பேசி இந்த ஓல் மன்றத்துல வந்து பஞ்சாயத்தை தீக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க இந்த அருமையான நிகழ்வுல முதல்ல பெத்தவங்களே அப்படின்னு பேசறதுக்காக அருமையான பேச்சாளர் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு நல்லா பேசுவார் அருமையான பேச்சாளர் அவரு எங்க ஊருக்காரு உன் பேரன்றா ஐயா அரவிந்துங்க ஐயா அரவிந்த் எந்த ஊர்றா நீ காட்டூருங்க ஐயா காட்டூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க காட்டு வாசி பைய எப்படி பேசுவாங்கிறத பாக்கலாம் பேசுறா ஐயா நடுவர்வர்களே சொல்றாரே சொல்லு ஐயா ஃப்ளோர்ல போவடுங்க ஐயா அப்ப மூடிட்டு பேசறே கூப்பிடாத ஐயா நம்ம எல்லாம் எப்படிங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் எக்ஸ் குரோமோசோம் வை குரோமோசோம் ஏனா படிக்கிற கிருமிகளால வந்தோம்னு சொல்லி என்னோட ஆசான் என்னோட வாத்தியார் வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரப்பா இல்லங்க ஐயா இல்ல இல்லன்னா அப்ப நீ எப்படி அப்படி பொறக்கலையா நீ வந்து இந்த வியாபாரி படத்துல டியூபுக்குள்ள வந்து சத்துன்னு சாணி மாதிரி விழுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து விழுந்தியாக்கு அப்படி இல்லங்க ஐயா நம்மளை பார்த்து பார்த்து வளர காரணமா இருக்காங்களே அவங்க தான் நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை பத்து மாசம் வயிற்றுல சுமந்து ஆளாக்குனாலே அவதான் யா தாய் அவ இல்லன்னா நம்ம எல்லாம் இருக்க முடியுமா யா இருக்க முடியுமா நூத்துல ஒண்ணு சூத்துல ரெண்டுங்கிற மாதிரி அருமையான ஒரு வாசகத்தை தம்பி சொல்லியிருக்காப்புல பெத்த தாய் எவ்வளவு முக்கியம்ங்கிறத உணர்த்திய வரிகள் இந்த பரதேசி பையன் இருக்கானே பெத்த தாய்க்கு கடைசி காலத்துல படுக்க பாய் கொடுக்காம வெரைட்டி விட்டவன் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி பெத்த தாய கண்டா மாத்தி பேசி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கை தட்டுறாங்கன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்க அம்மா மேல உட்காந்து பார்த்து அவனை பெருமையோட ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சொல்லிக்க விரும்புற பேசுறான் ஆனா நான் இப்ப பேச போறது எங்க அம்மாவை பத்தி இல்லைங்க ஐயா சொத்தெல்லாம் எழுதி வாக்கியாச்சு நீ பேசுனால பேசல மயிரா போச்சு போடா நான் பேச போறது எங்க அப்பாவை பத்திங்க ஐயா அவர் என்ன கஷ்டப்பட்டு ஆளாக்குனாரு ஐயா ஒரு கூலியா இருந்து என்ன ஆளாக்குன அந்த தெய்வத்தை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் ஒரு தந்தை தன் மகனை கூலி வேலை செஞ்சு என்ன கூலிப்பா கார்பரேட் கை கூலிங்க ஐயா மாசம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் தான் என் சம்பளம் வாங்குவாரு உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணும் இல்லையா கார்பரேட் கல்ச்சரை பத்தி ரெண்டு டன்னு அதே தாங்க ஐயா மாசம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் தான் என் சம்பளம் சம்பளம் கிரைச் ஆனதுமே ஷார்ட்டு போறதுக்கு ரெசார்ட்டுக்கு போயிருவார் ஐயா ஆனா மூணு நாள்ல அந்த சம்பளத்தை முடிச்சுட்டு நாங்கெல்லாம் இங்க பசியில உட்காந்துருப்போம் அதை புரிஞ்சு கொலிக்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேண்ட்ரியில இருந்து பிரெட்டு பிஸ்கட்டு ஜாமுன் எல்லாம் திருடிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்து பசியாத்துவார் ஐயா எங்க அப்பா அவர் தான் ஐயா எங்க அப்பா அந்த தெய்வம் தான் ஐயா எங்களுக்கு முக்கியம் காச கூதி காலுது போட்டு பசிக்கு பேண்ட்ரியில திருட்ட பரதேசி பயல பெத்தவனா வச்சுட்டு அதை பெருமையா பேசறதுக்கு ஒரு தனி தைரியம் வேணும் அப்படிப்பட்ட தைரியம் இவருக்கிட்ட இருக்கு இவர் வந்து பொழைச்சுக்கு வாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிற அடுத்ததாக நண்பர்களே அப்படின்னு பேசுறதுக்காக ஒரு நல்ல நண்பர் ஒருத்தர் வராரு ரோஜா பூ மலையின் ஓல் மன்றம் நிகழ்வு வரன்களை அறிமுகப்படுத்தி பின்பு தொடரும் ரோஜா பூ மாலை நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேரு அரவிந்த் ஐயா அரவிந்த் நல்ல யூனிக்கான பேர் அரவிந்த் எந்த மாதிரியான பெண் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க நல்ல குடும்ப பொண்ணுங்க ஐயா நல்ல பொண்ணா இருந்தா ஓகே நாங்க சின்ன ஃபேமிலி தான் ஐயா நானே எங்க அம்மா அப்பா மூணு பேர் தான் இருக்கும் நல்ல குடும்பத்தை பாத்துக்கிற மாதிரி குடும்பத்தை அனுசரிச்சு போற மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருந்தா ஓகே நீங்க ஒரே பையன் இல்லையா அரவிந்த் ஆமாங்க அம்மா எப்படி பாசம் வச்சு உங்களை பாத்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு பாசமான ஒரு பெண்ணை வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி பொண்ணு கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்தா பரவாயில்லங்க ஐயா நல்லா இருக்கும் புரியுது உங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் அவங்க கவர்மெண்ட் வேலையில இருந்தா புரியுது புரியுது அரவிந்த் நல்ல பெண் குடும்பத்தை பாத்துக்கிற மாதிரி உங்களை அனுசரிச்சு போற மாதிரி ஒரு பெண் வந்து கண்டிப்பா வந்து ரோஜா பூ மாலை நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களுக்கு வருவாங்க நன்றிங்க ஐயா என்ன மாதிரியான பெண் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க ஐயா நல்ல பொண்ணா இருந்தா பரவாயில்ல அரவிந்த் நீங்க வெளிப்படையா சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி பாக்குறவங்களுக்கு வந்து புரியும் எந்த மாதிரியான பெண் வந்து எதிர்பார்க்கறீங்க ஐயா நல்ல பொண்ணா இருந்தா நல்ல பெண் புரியுது நீங்க சொல்றீங்க உங்க குடும்பத்தை அனுசரிச்சு போற மாதிரி குடும்பத்தை அனுசரிச்சு போறோம் புரியுது புரியுது அதை நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே குடும்பத்தை கண்டிப்பா அனுசரிச்சு போறாங்க வரப்போற மணமகள் வந்து உங்க குடும்பத்த
நல்ல பொண்ணு இல்ல புரியுது அரவிந்த் ஆனா நம்மளுடைய மனைவி எப்படி அமையணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சில கற்பனைகள் இருக்கும் சில இதெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து என்ன மாதிரி உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன நல்ல தாங்குற மாதிரி இருக்கணும் ஐயா உங்களுடைய குடும்ப பாரம் வந்து இருக்கு அதை வந்து தாங்கி கொண்டு போற மாதிரி ஒரு நல்ல பெண் எதிர்பார்க்கறீங்க ஐயா அதெல்லாம் கிடையாது நைட்டு விடிய விடிய கட்டில் கடைய கடைய ரூம் அதிர அதிர அப்படியே ஷார்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அந்த வழியை தாங்கிக்கிறவா இருக்கணும் வெளியே பிசிறு தட்டவே கூடாது அப்படியான சார் அரவிந்த் விடிய விடிய இப்படி ஷார்ட் போட்டு வந்தா யாரு வேலைக்கு போவாங்க அட அதுக்கு தான் அவளை கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்கிற மாதிரி கேட்டேன் புரியுது <laughs> 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 நீங்க உங்க அப்பா அம்மா மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கறத நிகழ்ச்சி பாத்துருக்கிற எல்லாரும் பாத்துருப்பாங்க அவங்கள பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பெண் எதிர்பார்க்கறீங்க இல்லையா ஆமா அவங்க அப்பப்ப ட்ரிப் போயிருவாங்க சார் அவங்கள பாத்துக்கணுமா இல்லையா குடும்பத்தோட அனுசரிச்சு அப்படியே புரியுது காசி ராமேஸ்வரம் இந்த மாதிரி போவாங்க அவங்களுக்கு ட்ரிப்னா வீடு சார் வீடு அடிச்சு அப்பப்ப ட்ரிப் ஆயிடுவாங்க இந்த ஓசிபி ரோல் பண்ணி கொடுக்கறது ஸ்கோர் பண்ணி கொடுக்கறது ஸ்டஃப் எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணணும் இல்ல கூட இருந்து எத்தனை நாள் அவங்களே பொட்டல வித்து நிகழ்ச்சிக்கு <laughs> 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 மகாலட்சுமி <laughs> ரோஜா பூ மாலடா காஜ் மாலை கிடையாதுடா அவங்க கொம்மால வந்ததுல இருந்து இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறியடா முடியல என்னால சார் சார் கடைசியா ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு சார் ஒரே ஒரு முடியல என்னால சார் ஒன்னே ஒண்ணு சார் ஒன்னே ஒண்ணு நான் நினைக்காவது அழுத்து பாத்திருக்கேடா சார் ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு சொல்றா அந்த இடத்துல மச்ச இருந்தா சூப்பர் சார் ஏன்டா ஏன்டா இப்படி பண்ண மணமகனின் பெயர் அரவிந்த் வயது இருபத்தி ஆறு இவர் அரசு வேலையில் உள்ள பெண்ணை எதிர்பார்க்கிறார் இவரை பற்றிய விவரங்களை ரோஜா பூமாலை வெப்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் ரோஜா பூமாலையின் ஓல்மன்றம் நிகழ்வு தொடர்கிறது ஐயா இவங்க பெற்றவங்க பெற்றவங்கிறாங்களே நண்பன் இல்லாம இருக்க முடியுங்களா ஐயா தளபதி படத்துல ஸ்ரீவித்யா பெற்றவங்க கூட்ஸ் வண்டியில் எடுத்து போட்டுருவாயா ஆனா கடைசி வரைக்கும் நண்பன் கூட இருந்து பாத்துக்குவோம் நினைக்காதீங்க <laughs> நினைத்து <laughs> வாழ்க்கைக்கு
நண்பனை கூடிய வச்சு சோகம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல சுத்துற இந்த நண்பருக்கு என்னுடைய மனமா அந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு போனீங்கன்னா தீர்ப்ப நான் சொல்லிடுவேன் வாழ்க்கையில பெத்தவங்க எவ்வளவு முக்கியம் சொல்லி நம்மளுடைய அரவிந்தும் நண்பர்கள் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி முழு விந்தும் வந்து பேசிட்டு போயிட்டாங்க இதை வந்து தீர்ப்பா நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா சமீபத்து உதாரணமான டிக்டாக் எனப்படுகிற அந்த ஆப்பை வச்சு சொல்ல விரும்புறேன் அந்த டிக்டாக் ஆப்ல ஒரு பெண்ணு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஆட்டம் போடுது பத்த பத்த பூங்குயில தேடி ஓடுற காதல் செம்பகமே அப்படி வந்து அந்த குழந்தை மிக அழகாக பாடுகிறது இப்படி அந்த பெண் இவ்வளவு அழகாக பாடுது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் அவளுக்கு ஒரு போனும் ரூமும் கட்டி கொடுத்த அவர்களுடைய பெற்றோர் தான் வேற யாரா இருக்க முடியும் அடுத்ததா அதே டிக்டாக்ல ஒரு அக்கா வந்து சொல்றாங்க உங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை ஏன் இப்படி கமெண்ட் பண்றீங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பாக்காதீங்கடா ஏன் இப்படி கமெண்ட் பண்றீங்க உங்களால எனக்கும் என் புருஷங்களுக்கும் நடுவுல சண்டடா அப்படி என்று போல்டாக பேசுறாங்க இத்தனை வருஷம் அடைஞ்சு கடந்த பெண்கள் இன்னைக்கு டிக்டாக்ல இவ்வளவு முன்னேறி போல்டா பேசுறாங்கன்னா அதற்கு காரணம் டிக்டாக்ல காமன் செய்யக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் தான் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் இந்த மாதிரி ஒரு போல்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இத்தனை வருஷம் வாழ்க்கையில நான் பார்த்தது கிடையாது எத்தனையோ பெண்களை வந்து நான் தலை நிமிர்ந்து பார்த்திருக்கேன் ஆனா முதல் முறையா இந்த அக்காவை வந்து நான் எட்டி பார்த்தேன் என்று சொன்னால் அது வந்து மிக இப்படி வாழ்க்கையில அவங்க சிறக்கிறதுக்கு காரணம் அவர்களுக்கு கமெண்ட் போட்டு ஊக்குவிக்கும் அந்த நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஆக ஒருத்தர் வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்படின்னா அவர்களுக்கு பெற்றோரும் அவசியம் அதே சமயம் அவர்களை வழி நடத்தி கொண்டு போற அந்த நண்பர்களும் அவசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பை அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்